Thưa quý vị, trong khuôn khổ truyền thăm chính thức Hàn Quốc, chiều ngày 2 tháng 7 theo giờ địa phương, tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Hàn Quốc Han Tắc Su. Hoan nghênh chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, Thủ tướng Hàn Quốc Han Tắc Su khẳng định Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai các chính sách đối ngoại tại khu vực trong đó có chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và sáng kiến đoàn kết ASEAN Hàn Quốc. Đánh giá Việt Nam là đối tác lớn thứ nhất của Hàn Quốc về hợp tác phát triển, đối tác lớn thứ ba về thương mại và đối tác đầu tư lớn nhất của Hàn Quốc trong ASEAN. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp thân tình, trọng thị và chu đáo mà thủ tướng Han Tắc Su và chính phủ Hàn Quốc dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, bày tỏ vui mừng về những thành tựu phát triển vượt bậc làm nên kỳ tích sông Hàn của đất nước và nhân dân Hàn Quốc. Khẳng định Việt Nam ủng hộ chính sách và mục tiêu phát triển của Hàn Quốc, trong đó có chính sách quốc gia trọng điểm toàn cầu và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước thực chất, hiệu quả và lâu dài. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã cùng điểm lại những thành quả và tiến triển thực chất của quan hệ song phương kể từ khi nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12 năm 2022, trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn và các biện pháp cụ thể để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 8 điểm tiến triển hơn sau khi hai nước nâng cấp quan hệ, bao gồm tin cậy chính trị, thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân, hợp tác khoa học công nghệ, lao động, hợp tác địa phương, hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế, và đề nghị Thủ tướng Han Tắc Su quan tâm chỉ đạo năm ưu tiên triển khai hợp tác trong thời gian tới. Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ, thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp ở các kênh đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội và giao lưu nhân dân, nhằm tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau tạo nền tảng thúc đẩy và mở rộng hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực, đạt nhận thức chung về tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, phối hợp triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, trong đó thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hàn Quốc. Hai bên nhất trí cho rằng kinh tế là trụ cột quan trọng trong hợp tác song phương, cần phối hợp chặt chẽ, sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và hướng tới mục tiêu 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững. Thủ tướng Han Tắc Su đề nghị Việt Nam tích cực hỗ trợ giải quyết các vướng mắc của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, khẳng định sẽ mở rộng hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn và chuỗi cung ứng sản xuất do các doanh nghiệp Hàn Quốc dẫn dắt tại Việt Nam, đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong việc thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc nhằm xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản cốt lõi ổn định. Nhấn mạnh, Hàn Quốc tiếp tục coi Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng về hợp tác phát triển. Thủ tướng Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc ưu tiên hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp thông qua viện trợ phát triển không hoàn lại của cơ quan hợp tác quốc tế COICA, cam kết mở rộng hơn nữa quy mô viện trợ không hoàn lại cho các lĩnh vực như phát triển hành chính công, chính phủ điện tử, giáo dục, nghiên cứu và phát triển, cho biết sẽ tiếp tục tăng thêm hạn ngạch tiếp nhận người lao động Việt Nam, hỗ trợ giai đoạn 2 dự án Viện Nghiên cứu và Phát triển Việt Nam Hàn Quốc. Cảm ơn lời mời thăm Việt Nam và tham dự hội nghị thượng đỉnh đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 P4G vào tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công hội nghị này. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hàn Quốc tiếp tục mở cửa hơn nữa cho hàng hóa thế mạnh của Việt Nam như thực phẩm chế biến, nông thủy sản, trái cây theo mùa vào thị trường Hàn Quốc, khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực điện khí, LNG, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chất bán dẫn, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo AI tăng cường xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ việc sớm mở tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Busan trong năm 2024 và thành lập trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực và tiến tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh Hàn Quốc, góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước, tăng cường hợp tác giữa các địa phương hai nước, triển khai hiệu quả cơ chế gặp gỡ Hàn Quốc tại các địa phương Việt Nam cung cấp thêm nhiều học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tại Hàn Quốc, đề nghị chính phủ Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam yên tâm và ổn định cuộc sống lâu dài tại Hàn Quốc. Tại hội đàm, hai thủ tướng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, nhất trí hợp tác
hợp tác và phát triển trên bán đảo Triều Tiên. Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Tuk Su đã ra thông cáo báo chí chung về kết quả hội đàm và cùng chứng kiến lễ trao 9 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, hợp tác phát triển, trao đổi hệ sinh thái khởi nghiệp, cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng.